السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعیده ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد شمانت أديني بحتر من رلي الله رب العالمين بشمشا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم رب الصلاة والسلام القر الجمعة سطر السفر चौदह सौ तेतालीस से जिरे मुताबिक चौबीस है सितंबर 2021। हमारे धारा भाई कालोचना सही बुखारी दर्श चले आज चे जो मार पड़े और हमारे जे विषय वस्तु चिलो आलोचना ताचिलो किताबुल हैज मासिक केर पौर्वो। छाईटी पौर्वे सही बुखारी ते जे मासिक शंपुर कियो बाईस्ते हादा शंपुर कियो हदीस गुली रहे चे शेगुली शेष हुए थे। तो वैसे किसी गुरुत्वपूर्ण मसाइल जेगुलो मासिक रीतुर साथे शंपुर की तो अथवा इस तिहादर साथे शंपुर की तो अथवा निफासेर साथे शंपुर की तो ये तीन टी एवं रक्तो जा नारी जातेर साथे शंपरिक तो ये शंपुर के गुरुत्वपूर्ण दोस्ती मसाइल आज के आलोचना करूँगा जार मध्य में हमारे ये मासिक रीतु रूपों धारा बाहिक सोही बखारी आलोचना गुली इन्शाल्लाह ताला शंपुन्न होवे एवं एक जन मानुष जो दी सब गुली शोने ताहिले तार शम्मुक ये शंपुर के ज्ञान हासिल करते पारे विवाजरुरी जे सब मसाइल से गुली दौस्ती करो तो बनो मसाइल आलोचना करो वो जगह ली आलोचना करें नहीं थी एकाधिक बार ऐसे छे कथा प्रशंगे बहादिस प्रशंगे शेगरी होय तो आलोचना करो बना समय शल्पोता जन्म मासिकेर शब्दी करतो आलोचना करें थी पारिभाषी करतो माने मासिक अरितु काके बोले ये गुली आलोचना करें थी मासिकेर लक्षण मासिकेर रक्त चिना � आज के जे विषय गुली आलोचना कर बो तार पुर्थम विषय दस्ती पॉइंट्स हैं ताहुच्छे मासी केर बॉयस मने मैं देर कौन बॉयस है मासिक शुरू होए आर कौन गिये शेष हुए जाए तो ये पहलम विषय टी शुरू विषय टी सुधारा चना करूँगा आर्शे स्वर विषय टी पढ़े आज बेंशाल। एवं उनको नो निदिष्ट बॉयस नहीं मैं देर बाली क्या देर जे इस समय यह तो बॉयस होले मासिक शुरू है जब एवं कथा कुराने वादी से कुताओ नहीं जी मैं देर शारीरिक गठन रोपोर तादेर सुस्तोता वसुस्तोता � शिक्षण कर जिकने वशुबाश करे शिक्षण कर आवार उपर खादार उपर चला फिरा उपर इस हवे उपर निर्भर शील बिषय थी गर्म देशे तात्रे छिले मेरा शावलों शावली का है जाए इजन आरोप देशे ताते शावलों शावली का है जाए छिले मेरा देखो नहीं खान कर बारो बच्चे डे छिले बच्चे कोतु बड़ा है किसे है ना ठंडर देश गुली यूरोप अमेरिका जैसे अब ठंडर शीतर देश शे शब्द देशे ताते शावलों शावली का है ना बिलोंग बे शावलों शावली का है शुत्रांग एक जन में जखोनी मासिक देख बे शेठे मासिक तर शेठा जोधी और नौ वर्षोरेर कमी है मैं नौ वर्षोरे कमी होती पारी आयशा रज़ि अल्लाहु ताला अन्हा नए वचुरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम में साथे शक्कत करो चं छह वचुरे बीए हैं छह वचुर बॉयस हैं नए वचुरे सामीर घरे गए चं तब जो नए वचुरे मासिक होए जाए ओने केरी किंतु ओने केरी होए न उधी कम शो होए न तो नए तो अब शर्त नहीं जन नए नीचे हो बे ना � सात आठ वर्षों में मासिक हो जाए तो वाले जो दिन मासिक है लक्षण गुली पहुंच जाए ये रखो मैं शर्ब और थे इतना बोला जावे ना जब पंचाश वर्षों होले आठ मासिक हो बिना 
साधारण तो है ना अदिकाश महिला पंचाशे आगे पंचाशे भरे आगे पैंतालिस पंचाशे मध्य मासिक बंद हो जाए निर्दिष्ट बस नए पंचाश हल जी पंचाशे ओपर गो सुस्थता आवने आरकमे सब दिखल रही है मासिक होते पंचाश कारण अल्लाह अरबुल आलमीन और तारसू सल्लाम मासिक के सम्पृक्त कर मासिक अस्तित्व मासिक आसले मासिक बसर सम्पृक्त करें नाई एक विषय द्वित जो विषय की से मद्दतुल हाइज मासिक ऋतुर समयकाल ये क्योंकि आलोचना इस जी इमाम इमरुल मनुज रहा आल निर्दिष्ट समय दिन धरे सर्वनिम्न एक दिन अथवा तीन दिन सर्वर्धे दस दिन अथवा पंद्रह दिन एर एदिगदि हम मासिक नई एम कि नहीं शतब्दीशिष्ट छात्र पचंद मत कम एक घंटा दु घंटा आधा घंटा कारो जो अभ्यस मासिक आरोप पंद्रह दिन गए थेमे जा दस दिन थेमे जा बर से षोलो दिन सतर दिन होते क्योंकि गोटा मास है ना मास प्राय दिनगुल यकम जो ही जा पचिस थ त्रिस दिन लगे ये तक निसंदेह से शारिक असुस्थता रोग क्ज कर सठिक मत कारण एर प्रमाण पा जाए कुरान सन्न जी सूतरा अनेक फोकाहर मध्य एक मत हो इमाम शाफी रहमहल्लार मत की कथा प्रसंग गत सप्ताह सर्वनिम्न कई दिन इमाम शाफिर का सर्वनिम्न एक दिन एक रत मान चौबीस घंटा होते हैं और सर्वर्धे पंद्रह दिन जी एक दिन एक रत कम जदि है शाफी मजहब इश्ते हजार रोग कारण और जी पंद्रह दिन जगह षोलो दिन हो जाए पंद्रह दिन पर हानाफी मजहब सर्वनिम्न तीन दिन तीन रात तरह दू दिन हानाफी मजहब से मासिक नए रो ठीक न मासिक लक्षण पा कलो रंग पचा गंधे मासिक नहीं स्पष्ट मासिक दस दिन बस सर्वोर्धे समय दस दिन दस रात दस दिन एगारो दिन जदि हो जाए दस दिन मासिक धरो और सब इश्ते हजा धरो चोख बंद कर लक्षण पा जा क्यों मासिक मासिक 
ওমিন হন না মানতাহি যো সাতিন সুমাতাথুর আর কিছু কিছু মহিলা এমন আছে বাস্তব এটা বাস্তব অস্বীকার করা যায় না যে তাদের মাত্র কয়েক ঘন্টা মাসিক হয় প্রতি মাসে দুই চার পাঁচ ঘন্টা ছয় ঘন্টা হইল আর তারপর নেই গোটা মাসে নেই আবার তারপরের মাসে আবার শুরু হইল যে দুই চার পাঁচ ঘন্টা ছয় ঘন্টা হইল এইভাবে তার চলতে আছে প্রতি মাসে তো কী বলবেন ওকে বলবে শুধু এই রোগে আক্রান্তের মাসিক নেই বরং এটাই মাসিক তার যে তিন নম্বর যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে গর্ভ গর্ভবতী মহিলার মাসিক হয় কি না কি জানা আছে আপনাদের হয় না সঠিক মত হচ্ছে আনাল হামের আল্লাহিজ গর্ভবতী মহিলাদের মাসিক হয় না এবং এর দলিল কোরআনি করিমে এবং মানুষের বাস্তব পরীক্ষা যে যখন পেটে বাচ্চা আসে গর্ব ধারণ করে তার মাসিক হয় না এবং যারা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তারা বলেছেন যে লায়ুম কেন লিল হামেদে লিল হামেদে আন্তাহিজ গর্ভবতী মহিলার জন্য মাসিক হওয়া সম্ভব নয় তাহলে পেটে বাচ্চা থাকা অবস্থায় যদি ব্লিডিং হয় রক্ত নামে তাহলে কি বলা হবে বলছে ও আন্না মা তারা হোমেন দামিন যেসব রক্ত দেখবে পেটে বাচ্চা থাকা অবস্থায় ফাইন নামা হুয়া নজিফুন আও মারাজুন আও জুরহুন সেটা রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে প্রত্যেকে অথবা রোগের কারণে ব্যাধির কারণে হচ্ছে অথবা কোনো জায়গায় আহত হয়েছে জখম হয়েছে এই জন্য কোরআনে কেন আল্লাহ রাবুল আলমিন ইদ্দতের ক্ষেত্রে তালাক প্রাপ্ত পেটে যদি বাচ্চা থাকে অথবা বিধবা স্বামী মারা গেছে পেটে বাচ্চা থাকে তো আল্লাহ কি বলেছেন হুম তিন মাস পেটে বাচ্চা আছে আবার এক মহিলার বাচ্চা সদ্য এই মাসে পজিটিভ হয়েছে তার স্বামী মারা গেল অথবা তালাক দিল পেটে বাচ্চা থাকা অবস্থায় তালাক দেওয়া সন্না তালাক তো সন্না কিন্তু অনেকে মনে করে যেটা যায় জন্য তালাক যায় মাসিক অবস্থায় তালাক দেওয়া নিষেধ আছে এবং তালাক বেদি হারান ফালিও তাল্লে খাতাহেরান আও হামিলান হাজি ধরেছে তালাক দেবে বিভিন্ন মারাজি আল্লাহ তালার ঘটনা ধরেছে তালাক দেবে ওরা বলছেন যে হয় পবিত্র অবস্থায় এমন পবিত্রতায় যখন স্পর্শই করেনি তাহলে পেটে বাচ্চার আসার সম্ভাবনা নেই মাসিক ঋতু পাক হয়েছে আর হাঁ মেলান অথবা পেটে বাচ্চা থাকা অবস্থায় তো যদি তালাক দেয় পেটে বাচ্চা আছে তাহলে ধরেন এই মাসেই পজিটিভ হয়েছে আর তারপরে তালাক দিয়েছে তাহলে এই দোধ কি হবে বা বিধবা হয়েছে তাহলে বাচ্চা প্রসবাহিত তো আট মাস প্রায় কমপক্ষে হ্যাঁ বা কখনো কখনো আট সাত মাস হতে পারে সাত থেকে নয় মাস বেশিরভাগই নয় মাস দুর্বল থাকে আট থেকে নয় মাস তো আট নয় মাস তাহলে কি করতে হবে ইদ্দৎ কাটাতে হবে জি হ্যাঁ লম্বা হয়ে গেল এটি সব ক্ষেত্রে কার্যকর হবে পেটে বাচ্চা থাকলে বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত ইদ্দৎ পক্ষান্তরে এর বিপরীত যদি হয় যখন স্বামী মারা যাচ্ছে তখন পেটে নয় মাসের বাচ্চা আছে আর স্বামী অন্তকালের তিন দিন পরে কি হল বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হয়ে গেল তাহলে ইদ্দত শেষ ইদ্দত শেষ জি ইদ্দত শেষ ইবন আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা নহমা তার ভিন্ন মত ছিল এ মাসলায় ইখতেলাফ ছিল তিনি বলতেন আবাদুল আজালেন যেটা বেশি লং টাইমের হবে সেটা ধরতে হবে কিন্তু সমস্ত সাহাবাই কেরাম এর বিপরীত মত রাখতেন এবং সেটাই ঠিক করান শোনার আলোকে জি সুতরাং মানুষের এসতে হাতে ভুল 
হতে পারে ফেখি মসাইল কিন্তু আকিদার ক্ষেত্রে কোনো ছাড় নেই বলছে আকিদার ক্ষেত্রে ইজতিহাদি মসাইল না 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 ইজতিহাদি মসাইল না কেউ বলে আল্লাহ আর ও সে আর কেউ বলে আল্লাহ সর্বত্র আল্লাহ মমিন কলবে কলবে এর কোনো অবকাশ নেই কিন্তু ফেখি মসাইলে বড় বড় দেশ তেলাপ হইতে পারে সালাফি হল আমাদের এক আলমের আলাক আলমের সাথে এখতলাফি হতে পারে হতে পারে সালাতের দূরত্ব এইভাবে রেখে করোনার সময় চলবে চলবে না নতুন একটা মাসলা কারণ এই মাসলার প্রয়োজনীয় হয়নি আসলে কেউ যদি বলে যে না চলবে না আর কেউ যদি বলে চলবে বলার অধিকার আছে কিন্তু আমি আপনি কোনটা গ্রহণ করব যেটাকে দেখব যে কোরআন শোনার কাছাকাছি বেশি মনে হচ্ছে এবং এটি এর বাস্তবতার সাথে মিল আছে তখন সেটাকে প্রাধান্য দেব তারপর আর একটা দিক দেখব জনগণ অধিকাংশ সালাফি ওলামারা কী বলছেন একজন শুধু একটা ফতোয়া বলছে আর দশজন বলছে স্বাভাবিক এটাও একটা দেখার বিষয় মানে বিদাতিরা দশজন নয় কিন্তু কোরআন সোনার আলেম যদি সংখ্যা গরিষ্ঠ হয় সেখানে অবশ্যই আপনাকে প্রাধান্য দিতে হবে কখনো কখনো ব্যতিক্রম সেটা যে চার নম্বর যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে যে মহিলা মাসিক ঋতু থেকে পাক হয়েছে এর লক্ষণ কি আলামত তোহর পাক পবিত্র হওয়ার লক্ষণ কি এ সম্পর্কে হাদিস এসছে জি হাদিস এসছে সেখানে সংক্ষেপে আলোচনা হয়েছে মাসিক ঋতু শেষ হয়েছে এটা জানা যাবে কিভাবে হাদিস এসছে আল কাসাতুল বেদা সাদা পরিষ্কার সাদা পরিষ্কার পানি যখন আসছে আর কোনো রকমের লাল রক্ত রোগ কোনো রকমের লক্ষণ পাচ্ছেন না আর সেটা হলুদ বর্ণ অথবা মেটে রং মাসিকের মেয়াদের ভিতরে এরকমও নাই সাদা হয়ে গেছে কথা সাদা সাদা হয়ে গেছে সাদা পানি শুধু প্লস তাহলে জানতে হয় পাক হয়ে গেছে এমনটা হয় না এই তরলতা নেই যদি তার অভ্যাস এরকমটা না থাকে এই তরল কিছু নির্গত হওয়া না থাকে বলছে ফালামাত তোহর ইহা তাহলে তার পবিত্র হওয়া রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে রক্ত আসছে না আর শুকনো কোনো সাদা পানিও দেখছে না রক্ত তরল দেখছে না বলছে ফালামাত তোহরে আল জাফা শুকনো হয়ে যাও শুকনো টিসু দিয়ে দেখলে অথবা তুলো দিয়ে দেখলে শুকনো তাহলে পাখা হয়ে গেছে সেটা পরীক্ষা করবে কি করে বেয়ান তদা কুতনাতান বায়দা ফিফার জিয়া লজ্জায় স্থানে জনঙ্গে সাদা তুলো দিয়ে পরীক্ষা করবে লাল থাকলে স্বাভাবিক বোঝা যাবে হ্যাঁ অন্য কোনো রং থাকলে ফাইন খারাজাত ওলাম তথা গাইয়ার বেদাম ও সুফরা ও কুদরা যখন তুলো বের করে দেখল তাতে রক্ত নেই হলুদ বর্ণ নেই মেটে রঙও নেই তাহলে ফাজাল কালামত তো হরিহাজ পাক পবিত্র হয়ে গেছে পাক পবিত্র হয়ে গেছে এখন আর একটি মশলা পাঁচ নম্বর সেটা হচ্ছে যদি মাসিক ঋতুর অভ্যাসের কথা এটাকে আলোচনা করেছি যে সব মহিলাদের আগে থেকে অভ্যাস আছে সেই অভ্যাসটার একটা গুরুত্ব আছে প্রথম জীবন থেকে চলে আসে প্রতি মাসে ছয় দিন ছয় দিন ছয় দিন হ্যাঁ এটা একটা গুরুত্ব আছে কিন্তু এর কম বেশি যদি হয়ে যায় কোনো মাসে হঠাৎ করে তিন দিন হয়ে গেল চার দিনের মধ্যে হয়ে গেল কোনো মাসে গিয়ে আট দিন হয়ে গেল ছয় দিনের জায়গায় এইরকম ক্ষেত্রে বলছে ইজাজাদাত মুদ্দতুল হায়দিয়া ও নাকাসাত আনিল মুদ্দতুল মতাদা যেটা অভ্যাস রয়েছে সে অভ্যাস থেকে কম হয়ে যায় অথবা বেশি হয়ে যায় মাসিকের মেয়াদ যেমন ছয় দিন ছিল কিন্তু সাত দিন হয়ে গেল অথবা এর বিপরীত হয়ে গেল তাহলে কি করবে আগের অভ্যাস কে গুরুত্ব দেবে এখানে নাকি মাসিকের লক্ষণ দেখছি মাসিক রক্ত পার্থক্য দেখছেন মাসিকেরই রক্ত দেখছে কিন্তু ছয় দিনের জায়গায় সাত দিন হয়ে গেছে অথবা পাঁচ দিনে বন্ধ হয়ে গেছে বলবেন না না আমার ছয় দিন অভ্যাস ছিল সুতরাং বন্ধ হয়ে গেল আমি এখনও সালাদ পড়ব না গোসল করবো এমনটা করবে বলছেন না বলছে ফাঁসাহি সঠিক মত হচ্ছে আন্দাহমাতার আতি দাম যখন রক্ত দেখবে ফাওয়াহাই রক্ত যতক্ষণ আসছে মাসিক অমা তার আতি তোহর আর যখন পবিত্রতা দেখবে যে আর তো রক্ত আসে না চার দিনই বন্ধ হয়ে গেল ফাহুয়া তোহর সেটাই পবিত্রতা গোসল করে 
সালাত পড়বে দু চার ঘন্টা ছয় ঘন্টা পরে অথবা একদিন পরে আবার চলে আসলো তখন অনেক বনেরা বিব্রত হয় পেরেশান হয়ে যায় যে আমি তো মাঝখানে নামাজ পড়ে ফেললাম এমনকি হয়তো স্বামী স্ত্রী মিলন হয়ে গেছে তোমার করে তাহলে তো হারাম কাজ করে ফেললাম তারপরে এই এই নাপাক অবস্থায় নামাজ পড়লাম না আপনি ঠিক করেছেন ফত্তা করলাহ মস্তা যথাসাধ্য আল্লাহ ভয় করো আর একজন বোনের একজন মহিলার সাধ্যে আছে যে এখন আমি পাক হয়ে গেছি সুতরাং কী করতে হবে গোসল করে নিয়ে সলাদ পড়তে হবে আর যখন সলাদ পড়লাম তাহলে স্বামী স্ত্রী মিলন চাইজ তারপরে যখন রক্ত চলে আসলো আবার মাসিকের রক্ত রং তাহলে মাসিক অথবা মাসিকের মেয়াদে আছে মাসিক তখন আবার ছেড়ে দেব এইরকম আরেকটি মশলা এর সাথে সংশ্লিষ্ট এটা তো ছিল যে সময় কম বেশি হয়ে যাওয়া কিন্তু সময়ের আগপিচ যদি হয়ে যায় মাসের প্রথমে হচ্ছিল এখন চল্লিশ দিন পর শুরু হইল দিয়ে মাসের মাঝখানে শুরু হয়ে গেল মাসের শেষ দিকে চলে গেল জি অথবা সময়ের আগেই হয়ে গেল এক মাসে দুইবার হয়ে গেল এর আগে কিন্তু একটা মাসলা আলোচনা করেছি এবং বোখারে হলো অধ্যায় কায়েম করেছেন যারা নিয়মিত আসছেন যে এক মাসে কোনো মহিলা যদি বলে যে আমার তিনবার মাসিক হয়েছে হ্যাঁ তাহলে সে দিনদার মহিলা হলে তার কথা বিশ্বাস করতে হবে গ্রহণ করতে হবে যদি আগে পিছু হয়ে যায় মাসিকের অভ্যাস থেকে যেমন মাসের শুরুতে হচ্ছিল কিন্তু শেষখানে দেখছি অথবা বিপরীত দেখছে তো সঠিক মতো চান না মা তার হাতে দম্প হয় মাসিক যখন দেখবে সেটাই হাত আর যখন পাক পবিত্রতা দেখবে তখনই পবিত্র এমন নাই যে আমার তো মাসের এই আগস্ট মাসের এত তারিখ হয়েছিল এখন আজকে চব্বিশ তারিখ আগস্ট মাসের আমার চব্বিশ তারিখে মাসিক হয়ে গেছিলো হইলো না কেন তাহলে এখন থেকে মাসিক ধরতে শুরু করব না 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 ধরবে না যতক্ষণ না দেখ যখন দেখবে তখন মাসিক আর না দেখলে মাসিক নয় এটি হচ্ছে আমার সাফির মজহাব আর এটি হচ্ছে ইবসাই খলিম তাইম রহমাহুল্লাহর মত এই মতটি কেউ ইবন সাহিম রহমতুল্লাহ আলী সঠিক বলেছেন এবং আল মগনি প্রসিদ্ধ কিতাব হামিল মজহাবের এমাম ইবন কোদামার তিনি এই মতটিকে শক্তিশালী বলে তাহলে বিষয়গুলিতে ইখতলাফ আছে মশলাগুলো ইখতলাফই কিন্তু ইফিকি মশাই ছয় নম্বর যে মশাল মশালা সেটি হচ্ছে হুকম সুফরা তেওয়াল কোদরা যদি কোনো মহিলার রক্ত রক্তের রং নাই মাসিকের রং রক্ত এক তো মাসিক রক্ত হবে আর সেটা কালো ভাবা হবে কালো না হয়ে লাল হইতে পারে নয় যে সবার কালো হবে তাজা রক্তের মতো হইতে পারে কিন্তু মাসিকের সময় কালে আর প্রতি মাসে এইরকম আসছে এটা বলবেন না যে না শুধু রোগ তাজা রক্ত হচ্ছে সেই জন্য এটা এসতে হাজার অথবা হলুদ বর্ণ হলুদ বর্ণ অথবা মেটির রং মাটির মতো গোলা মাটি এরকম যদি এমনটা হয় এই ক্ষেত্রে মশলা বলেছিলাম এবং এমাম বুখের আমলের একটা অধ্যায়তে আছে আর সুফর আল কুদ্রা হলুদ বর্ণ বা মেটের রং যদি হয় তাহলে কারো মনে আছে মশলা কারণ আপনাকে আপনার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করবে বাইরে জিজ্ঞেস করবে নাকি জিজ্ঞেস করবেন আপনাকে আপনাকে আপনার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করবে যে আমার এরকম হচ্ছে হলুদ হচ্ছে মাটির রং হচ্ছে কি করবো আমি মাসি হিসেবে গণ্য হবে হ্যাঁ আর কেউ না এখানে একটু ভেঙে কথা বলা হয়েছিল মাসিকের যে দিনগুলি সেই দিনগুলির মধ্যে যদি হলুদ রং অথবা মেটের রং অন্য কোন রং হয় মাসিকের রক্ত ছাড়া অন্য রং হয় তো সেটাকে মাসিক বলে গণ্য করা হবে আর মাসিকের যে অভ্যাসগত দিনগুলি ছয় দিন ধরেন আছে সাপোজ আর ছয় দিনের পরে যদি হলুদ বর্ণ হয় অথবা মেটের রং হয় তাহলে হলুদ বর্ণ হইতো অথবা মেটে রং হইতো সেটাকে কিছুই গণ্য করতাম না তার মানে মাসিক বলে গণ্য করতাম না তাহলে দুটো অবস্থা আছে এই ক্ষেত্রে এই হাদিস সোনানী আবু দাওয়াদের তিনশো সাত নম্বর বিভিন্ন মাজার ছয়শো সাতচল্লিশ সহি বোখারিত রয়েছে তিনশো ছাব্বিশ নম্বর কিন্তু সহি বোখারিতে বাদাত্তহর শব্দটি নেই বাদাত্তহর আমি এই জন্য বলেছিলাম আলোচনা বাদাত্তহর কথাটি চলে আসলে ক্লিয়ার হয়ে যায় যে ওমে আতিয়ার আলী বলছেন যে আমরা 
হলুদ বর্ণ অথবা মেটে রং হলে এটা কি বাদাত্ম হল সেটা যদি পবিত্রতার পর হইতো তার মানে আমাদের মাসিকের যে সময় ওইটা পার হওয়ার পরে হইতো তাহলে কিছুই গণ্য করতাম না মানে মাসিক বলে গণ্য করতাম না তাহলে বোঝা গেল যে ও মেয়াতে আর বোঝাতে চাইছেন যে আমাদের মাসিকের যে অভ্যাস সেটা পার হওয়ার পরে যদি এই রঙগুলি হইতো তাহলে হলো দথা মেটের রং কিন্তু বোখারিতে এই বাদাত্মহর কথাটি নেই তাহলে আমরা মোর গণ্য করতাম না হলুদ বর্ণ মেটের রংকে মাসিক বলে কথাটা একটু অস্পষ্ট সেটা মাসিকের মেয়াদের ভিতরে হলুদ বর্ণ মেটের রং না মাসিকের মেয়াদ পার হওয়ার পরে তবে একটি হাদিস আরেকটি হাদিসের কি করে তব সির করে ব্যাখ্যা করে আল হাদিস ওই ফসের ও বাদ ও বাদ এমন কি কোরআন কোরআনে একটি আয়াত আরেকটি আয়াতে তো সির করে কোরআনে একটি আয়াত আছে যে হেজুল বাইতে মানিস তথা এলি সবিল বাইতুল্লাহর হজ যার ক্ষমতা আছে তার উপর ফরজ ঠিক না এখন বাইতুল্লাহর হজ কেমন করে আল ইমরানের আয়াতের তো সির সুরে বাকারাতে হজের বেশ কিছু মশাইল সেখানে আছে হ্যাঁ আছে সেখানে আছে সাত নম্বর মাস আলা সেটা হচ্ছে কোনো মহিলা যদি মাসিক বন্ধের আয়ুতে উপনীত হয় মাসিক বন্ধের বয়সে পৌঁছে গেছে মাসিক বন্ধের বয়স কোনটা আনুমানিক পঞ্চাশ পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ এই সময়টা ধরে পঞ্চাশ তারপর রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে আর এটা হয় আসলে অনেক মহিলাদের এরকম মশলা মশাই তারা জিজ্ঞেস করে বা তাদের এরকম অবস্থা দেখা যায় মাসিক বন্ধ হয়ে দুই চার ছয় মাস হয় নাই তারপর আবার শুরু হয়ে গেছে ছয় ছয় মাস হয় নাই তারপর আবার শুরু হয়েছে তখন বিব্রত হওয়া স্বাভাবিক যে ছয় মাস মাসিক হইল না আর আমার তো বয়সও হয়ে গেছে তাহলে কি এখন মাসিক ধরব না ইস্তে হাজার রোগের কারণে ধরব রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে আর তারপরে পুনরায় রক্ত ফিরে আসলে মানে আবার মাসিক শুরু হয়ে গেল ফাল হাল ইউ তাবার হাইজান আমলা তো এই যে আবার শুরু হলো কিছু দিনের গ্যাপের পরে ব্যবধানের পরে তাহলে সেটাকে মাসিক বলে গণ্য করব কি না বলছে এই ক্ষেত্রে প্রাধান্যযোগ্য মত বা সঠিক মত হচ্ছে আন্নাহ মাহমা আতাবে সেফাতি হিমেন আল্লাহ রায় হা যদি তার রং এবং গন্ধ থেকে বোঝা যায় যে এটাতে কিসের লক্ষণ পাচ্ছি মাসিকের লক্ষণ পাচ্ছি ফাহাম হাইল তাহলে মাসিকের রক্ত কিন্তু যদি দেখা যায় যে সেটা হলুদ বর্ণ আসছে মেটে রং আসছে আর বয়স কি হয়েছে মাসিকের যে বয়স সাধারণত মহিলাদের সেটা পার হয়ে চলে গেছে তার মানে আর কয়েক মাসিক হয়নি কিছু বন্ধ হয়েছে ফিরে এসছে তাহলে এটা কি মাসিক বললে গণ্য করা হবে না মাসিক বললে গণ্য করা হবে না তবে ফোটা ফোটা দু চার ফোটা রক্ত আসলো অল্প কিছু রক্ত আসলো বিচ্ছিন্নভাবে একটু একটু করে তাহলে সেটাও মাসিক নয় সেটা মাসিক নয় মাসিক মানে মাসিকের রক্তে রক্ত প্রবাহিত হইল যদিও মাঝখানে গ্যাপ দিয়ে দু এক বছর গ্যাপ পড়ে যায় অসুবিধা নেই তারপরে সেটা মাসিকের লক্ষণ থাকলে মাসিক বলে গণ্য হবে আট নম্বর যে মশালা আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে নেফাস নেফাস মানে বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার পরে প্রসূতির যে রক্ত হ্যাঁ নেফাস এটাও রেহেম থেকে নির্গত হয় কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে বেসাউল বেলা দাঁতে বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার কারণে বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার পরে বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার কারণে না অনেক সময় সাথে সাথে হইতে পারে হুম আগেও হইতে পারে এই জন্য পরে বলাটা সূক্ষ্ম নয় খুব একটা বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার পরে সাধারণত হয় বা সাথে সাথে শুরু হয় কিন্তু আগেও হইতে পারে তো আগে হইলে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মশালা এখানে বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার কয়েক ঘন্টা আগে থেকে বা সন্ধ্যাবেলা হইলো সকালবেলা থেকে তার ব্লিডিং শুরু হয়েছে এখন এটাকে কি মাসিক ধরবে না ইস্তেহাজার রোগের কারণে ধরবে মাসিক তো ধরবে না কারণ এটা বাচ্চা আসে তার মাসিক নয় হয়ে গেল ইস্তেহাজার রোগের কারণে ধরবে না নেফাজ ধরবে এই ক্ষেত্রে কি জানা আছে 
भूमिष्ठ प्रसाव बेदना प्रसाव बेदना प्रसाव बेदनार प्रसाव बेदनारे ब्लिडिंग शुरू होने फास कारण से सम्पृक्त कारण रोग ब्लिडिंग रक्त जो बंद सर्वनिम्न दिन धार जो जी हाँ अधिकांश महिला पाक जाए चल्लिस दिन अपेक्षा सलाद पड़े ना नज पड़े ना राम महिलाधे चल्लिस दिन सलाद छाड़ते तब आगे पवित्रता मासिक ऋतु मत मासिक ऋतु गोसुल कर सलाद पड़े गोसुल कर ठीक तेम ही चल्लिस दिन बेसि प्रसूति महिला रक्त आसते थके अधिकांश महिला के प्रथम प्रथम मासिक है कारो कम कारो बी 
কিন্তু সাথে সাথে শুরু হইতে পারে এটা কোনো জরুরি নাই যে বাচ্চাকে দুধ দিচ্ছে আর এই মাত্র চল্লিশ দিনের বাচ্চা হইল অথবা দেড় মাস দুই মাসের হইল এখন কি করে মাসিক হইতে পারে না 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 হইতে পারে হইতে পারে আর অনেকে মা মনে করে যে এই সময় বাচ্চা ধরবেন না এই সময় বাচ্চা ধরবে না আর যারা ওই প্ল্যানিং করে তারা মনে করে এখন তো বাচ্চা ধরবে না এই তো বাচ্চা তো দেড় মাস দুই মাসের হয়েছে সহবাস করে আর তারা চাই যে বাচ্চা না হোক হ্যাঁ বাচ্চা না হোক এত তাড়াতাড়ি কিন্তু মনে করে যে বাচ্চা ধরবে না আসলে আর ধরে যাই আর তারপরে তখন এই বাচ্চা নেব না তো সেই নেব না কত কে একদিন এক ভাই স্বয়ং সেন্টার ওই রকম এসছে বাচ্চা এখন বড় হয়ে গেছে তার এইখানে ফ্যামিলিতে থাকত সোহানাল্লাহ স্বামী স্ত্রী দুজনে চলে এসছে আসার পর আমাদের তো একটা ছোট বাচ্চা একবারে ছোট হয়ে আছে আর এই বাচ্চা কেন অত সম্ভব নয় কি করবো বলেন তো আমি তো আর ওই হালালের ফ্যাক্টরি নিয়ে বসে নেই যে হারামকে হালাল করবো এই ক্ষেত্রে আমি খুবই সতর্ক কারণ আল্লাহর কাছে আমি ফাঁসতে চাই না আপনি না ফরমানি করেন আপনি ফাঁসেন কিন্তু আমি কেন আপনাদের ফাঁসতে যাবো যতটা জায়জ আছে ততটাই জায়জ করবো তার বেশি বলার কোনো ক্ষমতা আমার নেই কিন্তু যদি বলে দিই যে না আপনাদের জন্য হারাম এই তো অনেক সময় মানবে না কিন্তু কারণ সেই তা কপরেস গাড়ি তো সবার নেই সুতরাং তার আগে ভূমিকা মূল লোক তাকে বললাম এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা বললাম আমার যমজ বাচ্চা তারপরে বাচ্চাগুলির বয়স মাত্র তিন মাস চার মাস হয়েছে তিন মাস চার মাস হয়েছে তারপরে আবার আর একটা বাচ্চা পেটে এসছে আলহামদুলিল্লাহ সেই বাচ্চাগুলি সবচাইতে সুস্থ সেই বাচ্চাগুলি সবচাইতে প্রেণী সেই বাচ্চাগুলি সবচাইতে মেহনতি সেই বাচ্চাগুলির রেজাল্ট সবচাইতে ভালা এর চাইতে বেশি আর কি চান আপনি এটাই না চান ছেলে মেয়েদের ক্ষেত্রে নেক তার আগে একজন দিন তার মধ্যে নেক চায় আলহামদুলিল্লাহ সেটাও আছে হাফেজ হাফেজ আলহামদুলিল্লাহ কি চান আপনি বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা বললাম যাতে করে এই হারাম কাজ না করে আল্লাহ বড় করতে হবে তারপরে বললাম যে হতে পারে যে বাচ্চাটাকে এখন নষ্ট করতে চাইছেন আপনি যে নেব না আমাদের জন্য পেরেশানি হবে কষ্ট হবে সেটাই সবচেয়ে বেশি ভালো হইল আপনার বাপ মায়ের সেবার দিক থেকে ধার্মিকতার দিক থেকে এবং পার্থিব যোগ্যতার দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ভালো হইল মেধা শক্তির অধিকারী হইল আর যেটা আপনি চার পাঁচ বছর পর নিতে চাইছেন প্ল্যানিং করে সেটা একবারে অকেজ হইল অক্ষম হইল পঙ্গ হইল কত কি হইতে পারে হতে পারে না তাহলে আল্লাহর ফায়েস আপনার সন্তুষ্ট থাকুন আল্লাহর ওপর সুধারণ রাখুন যে আল্লাহ আমাদের ভালো করবেন মন্দ করবেন না হোসনে যান আনা ইন্দা জান্নে আবদি বি আল্লাহ হাদিস পরিচিত বলছেন আমি আমার বান্দার ধারণা হিসাবে কাজ করি তুমি আমার সম্পর্কে কীরকম ধারণা করো পজিটিভ পজিটিভ করি নেগেটিভ নেগেটিভ করি সমাজান্য কমবে রব্বুল আল রব্বুল আলমিন বিশ্ব জাহান তিনি প্রতিপালক আরে সবাইকে তিনি প্রতিপালন করছেন সব কিছুকে কীট পতঙ্গকে তাদের কাছে রিজিক মুছে দিচ্ছেন কত শত জীবজন্তু আছে আরে মানুষ তোমরা তো নিজের রিজিক বহন করতে পারো সঞ্চয় করে রাখতে পারো ব্যাংক ব্যালেন্স করতে করে রাখতে পারো জমি জায়গা কিনে রাখতে পারছো বিল্ডিং করে ভাড়া দিয়ে রাখতে পারছো ইনকাম করতে পারছো লা তাহমেল রিজকাহা একটা রিজিক উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারে না যেটুকু খেলো খেলো বাস এখানে যতটুকু আটলো কালকের জন্য যে দু চারটা দানা নিয়ে যা রাখবো যে অনেকগুলি দানা পেয়েছি তার ক্ষমতা নেই অসংখ্য কাজ যে মেন দাব বা বহু জীবজন্তু পশু পাখি এরকম রয়েছে কীটপতন রয়েছে আল্লাহ কাহা প্রতিদিন আল্লাহ তাদেরকে রেজিক দিচ্ছেন ও ইয়া তোমাদেরকেও দিচ্ছেন তোমরা কত শ্রেষ্ঠ মখলুক যে তোমরা সঞ্চয় করে রাখতে পারছো তারপর এত ভাই কেন কি খাওয়াবো কি খাবো কি করে চলব না না আলহামদুলিল্লাহ কথাটি মেনে নিয়েছে পাঁচ সাত বছর পরে জুমা মসজিদে কিং ফাহাদ মসজিদে দেখা হয়েছে বড় ছেলে নিয়ে বুঝছেন সাত বছরের ছেলে হয়ে গেছে তো কেউ তো জানেন না সারা মোসাফা তো ভিড় ভাড় করে করে মসজিদে দেখেছেন আপনার ওই ইয়ের পরে জুমার ফজল অনুবাদের পরে তার মধ্যে আমি সবার সামনে কথা বলছি কিন্তু আমি আমার ভাষায় ও বুঝছে আর আমি বুঝছি অন্যরা বুঝে না এইটাই নেই কি 
আমি শুধু বলছি এটাই নাকি বলছে শেখ এটাই আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমার অবসিলাতে ওকে আল্লাহ পৃথিবীতে নিয়ে এসছেন আর বড় হয়েছে আল্লাহ করে বড় করুক এরকম মমিনদের ছেলে মেয়েদেরকে কথা বুঝতে পারছেন গত তিন চার মাস আগে শ্রীলঙ্কা থেকে এক দম্পতি স্বামী স্ত্রী দুইজনে ফোন দিয়েছে আল্লাহ আকবর শ্রীলঙ্কা এক বাঙালি থাকে কলকাতার স্বর্ণ স্বর্ণকার হুগলি এরা তো সোনার কাজ বেশি করে কলকাতার হুগলি এরা বাচ্চা নিয়ে পেরেশান ছোট বাচ্চা আবার এই কয়েক মাসের বাচ্চা আবার পেটে বাচ্চা চলে আসছে রাখবেন না আমি এই কথাগুলি যতটুকু আল্লাহ আমাকে তৌফিক দিয়েছেন আল্লাহর ভয় যাতে অন্তরে হয় এবং এই যে বাচ্চাটা মেহমান আসছে অসহায় নিষ্পাপ আসছে তাকে আসতে দাও যাতে দেয় মানুষ আসছে আসতে দাও তাকে হতে পারে এটাই তোমার জন্য ভাগ্যকে চমকিয়ে দিবে বাপ মায়ের জন্য গোটা পরিবার বংশকে চমকিয়ে দিবে গোটা দেশকে বিশ্বকে চমকিয়ে দিতে পারে চিন্তা করেন আপনি আমার বাপ মা যদি আমার সাথে আচরণ করত আপনার বাপ মা যদি আপনার সাথে আচরণ করত তাহলে কি হতে চিন্তা করেন তো দেখি কত ক্ষতি হতে চিন্তা করেন তো দেখি এগুলো কি কোনোদিন আমার বাপ মা চিন্তা করেছে আপনার বাপ মা চিন্তা করেছে যে আমার ছেলেটা এত বড় হচ্ছে আমার জানা আছে সেই জন্য আমি এটাকে আসতে দেব নাকি কারো তো জানা নেই হতে পারে আপনার ওই ছেলেটা যেটাকে আসতে দিতে চাইছে না বাধা দিতে সেটা আমার চেয়ে অনেক বড় হবে বুঝতে পারছেন কি না যেন বুঝে গেল মশাল্লাহ তারা বুঝে গেল আলহামদুলিল্লাহ বলছে শেখ আপনার কথা যথেষ্ট আমাদের জন্য আলহামদুলিল্লাহ মাত্র কয়েক মাস আগের কথা বলছি আল্লাহ যেন আল্লাহর উপর ভরসা করার তৌফিক দান করে সত্যি করে হাক্কা তাওয়াক কলিহি হাদিসে গেছে হাক্কা তাওয়াক কলিহি লও আন্না কুম তা তাওয়াক কালুন আর আল্লাহ হাক্কা তাওয়াক কলিহি ত্রিবেদীর হাদিস যদি সত্যিকার অর্থে আল্লাহর উপর আস্থা তোমরা করতে জানো যেমন হাক্কু তাওয়াক্কুল করতে হয় সত্যিকারের ভরসা করতে হয় কাজ আমার ফল আল্লাহ নড়াচড়া আমার বাকি সব কিছুই আল্লাহ এমনকি নড়াচড়া ক্ষমতাটাও আল্লাহ প্রদত্ত আল্লাহ ওটা আমার ক্ষমতাই নেই আমাকে যতটা হুকুম হয়েছে আমার কাজ করবো আর আল্লাহর কাজ আল্লাহ করবেন ব্যাস এটার নামে তো অক্কল অন্তর ইমান একই দেখবেন যে আপনার কখনো ক্ষতি হবে না ইনশাআল্লাহ আর ক্ষতি হলে সেই ক্ষতির মহাপুরস্কার আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন যদি দেখেন যে বাদী ক্ষতি হইল দেখতে মনে হইল ক্ষতি কিন্তু সেটা ক্ষতি না আল্লাহ মহাপুরস্কার রেখেছেন কারণ আল্লাহ রাস্তায় শহীদ হয়নি সাহাবাই কেরাম গো হামজা রাজি আল্লাহ তালা সাইয়ে দুশো হাজার শহীদ হয়নি সাহাবারা শহীদ হয়নি ওহতে সত্তর জন শহীদ হয়নি বাহ্যিক তো ক্ষতি কিন্তু ক্ষতির চাইতে লাভ ক্ষত গুণ কত গুণ আল্লাহ আকবর সহদা জি যাই হোক কত অন্যদিকে না গিয়ে ফিরে আসি তো বলছেন ইবিন কদমে রহমহল্লা মনে হয় বলছিলাম যে যদি সেই দিনগুলি মাসিক দিনের সাথে মিলে যায় আর চল্লিশ দিনের পরেও রক্ত আসছে চল্লিশ দিনের পর রক্ত আসছে মানে ইস্তেহাজা ধরে নেব এটা কথা আমরা অনেক সময় বলে থাকি কিন্তু কথাটি মোটা সূক্ষ্ম কথা নয় মোটা কথা অত সূক্ষ্ম হয় না কথা বলছেন না মোটা খায় মোটা বুঝে আছে না বাংলায় বাংলায় ওই রকমই মোটা কথা না সূক্ষ্ম কথা বলতে হবে সেটা হচ্ছে যদি তাতে মাসিকের লক্ষণ পাওয়া যায় এবং মাসিকের দিনগুলির সাথে মিলে যাচ্ছে তাহলে সেটা মাসিক আর যদি তার সাথে মিল না খাই তাহলে সেটা রোগের কারণে ইস্তেহাদা তাহলে সেটা রোগের কারণে নেফাসের সর্বনিম্ন সময়কাল এক্ষেত্রে আপনারা বললেন যে এর কোনো নির্দিষ্ট সময়কাল নেই বলছে সহি মত হচ্ছে আন্না হল ইসালিয়াকাল্লি হাদ্দুন সর্বনিম্ন নেফাসের কোনো সময়সীমা নির্ধারণ নেই ফেমাতা রাতের তোর যখনই পাক পবিত্র দেখবে তাসাল গোসল করবে আর এই ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখবে যে রক্ত আসছে না আসছে না বন্ধ হয়েছে কি না রক্ত বন্ধ হইলেই পাক আর রক্ত চললেই নেফাস তাহলে কারো তিন দিনও বন্ধ হইতে পারে যারা যায় না সিজারে জিজ্ঞাসা করেনি তাদের সিজার হয় কেউ বা তার যাদের ফ্যামিলিতে সিজার সিজার আছে তো সিজারের পরে রক্ত ব্লেডিং কম হইতে পারে তো দশ দিনে পাঁচ দিনে যদি বন্ধ হয়ে যায় বন্ধ রক্ত নেই রক্ত নেই জি তাহলে সালাদ পড়বে গোসল করে কথা লম্বা হয়ে যাচ্ছে সংক্ষেপ করি এখন নয় নম্বর যে বিষয়টি আলোচনা করব সেটাও নেফাসের সাথে সম্পৃক্ত বা সম্পর্কিত সেটা হচ্ছে নেফাস প্রমাণিত কিভাবে হবে 
মানে কেমন করে জানবো যে এটা নেফাসের রক্ত জি বাচ্চা পেটে গর্ভ ধারণ করেছে বাচ্চার মা আর তারপরে বাচ্চা অসম্পূর্ণ ধরেন বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে গেল আর বিল্ডিং হইল এরকম পরিস্থিতিগুলিতে এই সমস্যাগুলি হয়ে থাকে তো বলছে কেমন করে জানবো বা বুঝবো যে এই রক্তটি হচ্ছে নেফাসের রক্ত বলছেন যে নেফাসের রক্ত তখনই প্রমাণিত হবে যখন যে বাচ্চাটি ভূমিষ্ঠ হইল সেটাতে মানুষের আকৃতি রয়েছে মানে আল্লাহ রব তাতে কি করেছেন মানুষের আকার দিয়ে দিয়েছেন যখন এই কথা বলা হলো তাহলে এমন বাচ্চা যদি নষ্ট হয় পেটের যে ভ্রূণ নষ্ট হইল যেটাতে কোনো আকৃতি নেই আকৃতি মানে হাত বোঝা যাচ্ছে ছোট হয়ে বোঝা যাক আধা কিলো বোঝা যাক ধরনের কিলো বোঝা যাক কিন্তু হাত বোঝা যাচ্ছে পা বোঝা যাচ্ছে মাথা কোন দিকে আছে বোঝা যাচ্ছে এটা হচ্ছে আকৃতি যদি নাই যে ছোট ছোট এক একটু সব কিছু বুঝতে হবে তো যদি এমন হয় যে সে ভ্রূণ নষ্ট হইল যাতে মানুষের আকৃতি এখনো সুস্পষ্ট নয় তাহলে এই ক্ষেত্রে অলমাদের দ্বিমত রয়েছে এরপরে যে ব্লিডিংটা হবে বাচ্চার কোনো আকার আকৃতি নেই কিন্তু সেটা কি ছিল পেটে ছিল তাহলে একদল ওলা বলছেন আন্না দামা হ্যাঁ লায়া কোনো দামো নেফাস এটা নেফাসের রক্ত নয় এটা নেফাসের রক্ত নয় তাহলে এটা কি নেফাসের রক্ত নয় তাহলে এটা হচ্ছে রোগের কারণে রোগের কারণে সেটা কারো বাচ্চা নষ্ট হয়ে গেলে হয়ে থাকে আবার আল্লাহ হেদায়ত করে কিছু পুরুষ বা মহিলারা আছে বাচ্চা অ্যাবর্শন করে নষ্ট করে হারাম গর্ভধারণ করলে নষ্ট করে থাকে অনেকে অথচ হারাম তোমরা করেছো এই বাচ্চাটা কেন অন্যায় করেছে সে তো কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করবে কোরআনের ভাষা তো আল্লাহ বলেছেন সুরা আপনার আম্মা পাড়ার যে সুরা রয়েছে ওই জাল মা উ দতস্মিন কোতিলাত সুরায় যখন যেই বাচ্চাকে জীবন্ত দাফন করা হয়েছে সেটা জীবন্ত দাফন করা হোক বাচ্চা ফুল ভূমিষ্ট হওয়ার পরে অথবা বড় হওয়ার পরে অথবা পেট থেকে আবর্ষণ করা হোক দুটোই কারণ সায়েন্স মেডিকেল সায়েন্স উন্নতি করেছে সুতরাং এখন এখন আর ওই বাচ্চা হওয়ার পরে জাহিলি যুগের মতো মক্কার কাফের এক শ্রেণী লোকদের মতো আরবের কাফেদের মতো বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার পরে দাফন নয় এখন ও পেটে থাকতে দাফন করে দিয়েছে এবং এটা এত ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে চায়নাতে তো এখন ছেলে সংখ্যা বেশি মেয়ে কিছুদিন পরে যদি এই পরিস্থিতি চলতে থাকে তো মেয়ে নাকি পাওয়াই যাবে না এই অবস্থা হচ্ছে এই জন্য জানেন অধিকাংশ পৃথিবীর দেশগুলিতে ছেলে মেয়ে শনাক্ত করা যে আল্ট্রাসনা যখন করে তখন নিষেধ আছে নিষেধ আছে ডাক্তারের জন্য নিষেধ হসপিটাল কর্তৃপক্ষের জন্য নিষেধ করা আছে এই জন্য আপনি আমার ছেলে হবে না মেয়ে হবে একটু বলেন তো বলবে না কিন্তু যাই না বাংলাদেশে কি সিস্টেম আছে বলে বলে নিষেধ আছে তারপর বলে দেয় পয়সা পায় বলে দেয় কিন্তু আসলে নিষেধ সরকার নিষেধ করেছে হারাম সরকারের এই গঠনমূলক আদেশ নিষেধগুলি মেনে যেতে হবে যে কোনো সরকার মানতে হবে মুসলিম সরকার মানতে অমুসলিম সরকার মানতে হবে ভালো করে সরকার যেমন গ্রিন সিগনাল আর রেড সিগনাল লঞ্চেন না মানা ফরুজ না হলে অ্যাক্সিডেন্ট হবে ঠিক তেমনই যে সৌদি আরবে নিষেধ নেই তবে চিকিৎসকের জন্য উচিত হবে কারণ আমার আলোচনা অনেক চিকিৎসকরা শোনেন চিকিৎসকের জন্য উচিত হবে যদি ধার্মিক না হয় যদি সরকারের পক্ষ থেকে অনুমতি থাকে তারপরেও না বলা তারপরে না বলা যদি আশঙ্কা থাকে সম্ভাবনা থাকে যে সব অসৎ লোক আর এই বাচ্চা নষ্ট করে মেয়ে বললে নষ্ট করে দেবে তাহলে বলা হারাম সে ডাক্তারের জন্য কারণ সে অন্যায় কাজে সহযোগিতা করলো অংশ নিল সে এই ছিল একটি মত যে একদল ওলামা বলছেন যদি বাচ্চার আকার আকৃতি বোঝা না যাই আর ব্লিডিং হয় বাচ্চা নষ্ট হইল বা নষ্ট করা হইল আল্লাহ না করে তারপরে যে রক্তটা আসবে সেটা হচ্ছে কি 
ইস্তেহাদার রক্ত কিন্তু শেখ আলবানি রহমতুল্লাহ আলী সালাফিদের বড় আলেম ইমাম বর্তমান বিংশ শতাব্দীতে মহাদ্দেশ এই বিংশ শতাব্দীর একমত সবচেয়ে বড় মহাদ্দেশ তিনি বলেছেন আন্নার দম বাদা শিখতে এখনো দমনে ফাঁস বাচ্চা নষ্ট অসম্পূর্ণ যে কোনো স্তরে থাক না কেন সেটার আকৃতি হোক আর নাই হোক এই বাচ্চা নষ্ট হওয়ার পরে বা পড়ে যাওয়ার পরে যে রক্ত নির্গত হবে সেটা দামো নেফাস নেফাসের রক্ত সেটা ইস্তেহাজা রোগে নেফাসের রক্ত ফিআইএ মারহাত মিন মারহালতে জেনির ভ্রুণের যে কোনো স্তরে হোক না কেন সেটা যে কোনো স্তরে হোক না কেন কিন্তু নিশ্চিত হয়ে তা বলছে আর তাকুদ আন্না হো সাকাত আলী আদমিন সেটা মানুষের সেটা মানুষের সেটা জি মানে যে এটা মানে যে ভ্রূণটা সেটা কি হ্যাঁ মানুষ আকার ধারণ করেনি কিন্তু সেটা মানুষ মানুষের আর কি সেটা রক্ত নয় সত্য কারণ কখনো কখনো হয় কি মানে গোস্তের আকার ধারণ করে নেই সেটা কি আছে বলছেন যে দমন মোহতাবস বদ্ধ রক্ত বদ্ধ রক্ত আছে তো বদ্ধ রক্ত শুধু সেটাকে বলা যাবে না যে এটা বাচ্চা কারণ ওটা থেকে বাচ্চা আজ হতো না ওটা আর আগামীতে গরু তো করতো না বাড়তো না সেটা রক্তই ছিল যে এরকম না হয় তাহলে কেমন করে বুঝবো বলছে ওই স্থান ওয়ালা জালি বলে বসায় রেত্তি বিয়া যেসব মেডিকেল মাধ্যম রয়েছে বা চিকিৎসার মাধ্যম রয়েছে সেগুলোর মাধ্যমে জেনে নিতে হবে যে এটা শুধু জমাট বাঁধা রক্ত এমনি রক্ত নাকি এটা আসলে গর্ভধারণ করেছিল হ্যাঁ সেটাই আর কি আল্লাহ আলম দশ নম্বর আর এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাস আল্লাহ আজকের সেটা হচ্ছে মাসিক ঋতুর কারণে অথবা নেফাসের কারণে যেই বিধানগুলি একজন মা অথবা বনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বা যে হুকুমগুলি সেই ক্ষেত্রে বিধিবিধানগুলি মেনে চলতে হবে কোনটা যায়জ কোনটা না যায়জ জি আল আহকাম আল মোতারাত্তে বা আল হাইজ আর নেফাস মাসিক ঋতু বা নেফাসের সাথে সম্পর্কিত বিধিবিধান সহজ মাসে মাসিক ঋতু অথবা নেফাসের সাথে সম্পৃক্ত বা সম্পর্কিত বিধিবিধান এক নম্বর যেটা ঋতুবতী মহিলার জন্য অথবা নেফাস অবস্থায় থাকা মহিলার জন্য হারাম সেটা হচ্ছে কি বলেন হ্যাঁ সালাদ নামাজ হারাম নামাজ পড়লে কি হবে গুণাগার হবে কবিরা গুণা হবে মাসিক অবস্থায় কিছু নামাজ পড়ে গুণাগার হবে নেফাস অবস্থায় বেডিং হচ্ছে বাচ্চা মিষ্ট হওয়ার পরে নামাজ পড়ে তো গুণাগার চাই ফরজ হোক আর নফল হোক জি আর যখন পাক পবিত্র হয়ে যাবে তখন এই যতগুলি সালাদ গেল সেগুলি কাজা করতে হবে না 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 কোনো পড়তে হবে না মাফ জি দ্বিতীয় যেই কাজটি করা যাবে না সেটা হচ্ছে কোরআনে করিমের তেলাওয়াত কোরআনে করিমের তেলাওয়াত কিন্তু বিষয়টি তেখতেলাফ রয়েছে কোরআনে করিম স্পর্শ স্পর্শ করবে না কোরআনে করিম মাসিক ঋতু অবস্থায় নেফাস অবস্থায় স্পর্শ করবে না কিন্তু কোরআনে করিম তেলাওয়াত করতে পারে কি না মুখস্থ মাসিক অবস্থায় প্রতি মাসে ধরেন সাত দিন দশ দিন মাসিক অবস্থায় থাকছে অনেক সময় হাফ হেজা কোরআনের ছাত্রী হেল্প করছে অথবা শিক্ষিকা মাদ্রাসা পড়াচ্ছে দশটা দিন যদি ক্লাস না করে তাহলে মহিলা মাদ্রাসাগুলি সব তো পাবলিক চালাচ্ছে এমন না যে সরকার বেতন দিচ্ছে পাবলিক চালাচ্ছে তো কী করতে হবে তাহলে এই জন্য অনেকে যে যাদের মাসলায় এই ক্ষেত্রে কঠোরতা আছে যে মাসিক অবস্থায় মহিলা কোরআন স্পর্শ করতে পারবে না আর পড়তেও পারবে না তারা করে কি অতিরিক্ত শিক্ষিকা রাখে অতিরিক্ত শিক্ষিকা রাখা আর এটা সম্ভব হ্যাঁ মাদ্রাসাগুলি প্রাইভেট মাদ্রাসার জন্য সম্ভব না তো আর এই জন্যই শুধু যাই নয় বরং এর দলিল আছে অবকাশ আছে তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে তো বলছেন যে ইখতলাফাত আর আউল অলমা ফিকর আতিল হায়দ আলিল কোরআন কোরআনে কেরিম তেলাওয়াত করতে পারবে কি না ঋতুবতী মহিলা বা নিফাস অবস্থায় থাকা মহিলারা এই ক্ষেত্রে ওলামাদের দ্বিমত রয়েছে একদল বলছেন যে হারাম আর একদল বলছেন যে জায়জ মা বাই না মোহাররেমিন ও মোজাউজিন কেউ জায়জ বলেছে কেউ হারাম বলেছে কিন্তু ওল্লাজিয়া তারাজ্জাহ যেটা হচ্ছে প্রণিধানযোগ্য 
যেটা মত শক্তিশালী যদিও সেটা অধিকাংশ আলামাদের মত নাই শুনে রাখেন ভালো করে এখানে কিন্তু যে মোহর অধিকাংশ আলামার বলছে যে কোরআন একারি তেলাওয়াত মাসিক অবস্থায় আর নেফাস অবস্থায় করা যাবে না কিন্তু তাদের কাছে শক্তিশালী কোনো দলিল নেই যেটা স্পষ্ট সেটা জৈফ আর বাকি দলিলগুলো এ ওয়া স্পষ্ট মানে অকাট্য কোনো দলিল নেই যে মাসিক অবস্থায় কোরআন তেলাওয়াত করতেই পারবে না শুধু তারা বলছে জিকিরের জন্য করতে পারবে অথবা এক একটা শব্দ বলতে পারবে আল্লাহ বলতে পারবে লা ইলাহ ইল্লাহ বলতে পারবে কিন্তু আল্লাহ লা ইলাহ ইল্লাহ আল হাইউল কাইমসুর আয়াতুল কুরসি এমন করে আয়াতুল কুরসি করতে পারবে না আমরা যারা বলছি যে জিকির হিসাবে করতে পারবে তারা জিকির হিসাবে আয়াতুল কুরসি পড়তে পাঠ করতে পারবে কিন্তু তেলাওয়াত হিসাবে পারবে না জেকির আর তেলাওয়াত যেটা এইখানে শক্তিশালী মত সেটা হচ্ছে আন্ন হইয়া জুজুল আহকের আতুল কোরআন ঋতুবতী মহিলার জন্য বা নেফাস অবস্থা মহিলার জন্য কোরআন তেলাওয়াত করা মুখস্থ জাহিজ অথবা না ছুঁয়ে দেখছে কিন্তু ছয় না স্পর্শ করছেন না জাহিজ বলছেন যে লে আদামে অরুদে হাদিস ইন সাহিহিন সারিহিন এমন আহমিন তার আতিল কোরআন কারণ এমন কোন সহি স্পষ্ট হাদিস নেই যাতে কোরআনে করিম তেলাওয়াতে বাধা মাসিক ঋতু অবস্থা অথবা নেফাস অবস্থায় আম্মা জিকর তসবি জিকির আজকার করা তসবি পড়া হাদিসের কিতাব কেরাত কতুল হাদিস হাদিসের কিতাব পড়া ফেখে পড়া যেগুলোতে বেশ কিছু আয়াত আছে যাই যাচ্ছে তরজমা পড়া কোরআনের তরজমা দোয়া করা রব্বান আতেনাফি দুনিয়া হাসান অফিল আখরাত হাসান ওয়াকিন কোরআনি দোয়া করা রব্বান উদুল্লাম নান ফসান ওয়াইল্লাম তকফিল্লা উত্তর আহমেদ কোরআনিম আল খাসরিন বেহাবুল মিন সালহিন হ্যাঁ এই রকমই দোয়ার ওপর আমিন বলা কোরআনে কেরি মনোযোগী হে শোনা মাসিক অবস্থায় কেউ পড়ছে আর কেউ শুনছে অথবা আপনার রেডিওতে বা শুনছে যে কোনো মাধ্যমে ফেলা খেলাফ হাফি যাওয়া যায় এগুলোতে কোনো ইখতেলাফ নেই জিকির আজগার তসবি হাদিসের কিতাব পড়া ফেকা পড়া দোয়া করা কোরআনে আয়াত দিয়ে তারপর কোরআনে করিম শোনা এগুলোতে কোনো ইখতেলাফ নেই তিন নম্বর যে কাজটি যাইজ নয় মাসিক অবস্থায় সেটা কি সেই আম রোজা রোজা রাখা যাইজ না ঋতুবতী মহিলার জন্য এবং নেফাস অবস্থা মহিলার জন্য কিন্তু এই রোজাগুলি কি করতে হয় ফরজ হইলে কাজা করে নিতে হবে জি চার নম্বর যে কাজটি হারাম মাসিক অবস্থায় এবং নেফাস অবস্থায় সেটা হচ্ছে আল যে মা সহবাস সহবাস করা হারাম কোরআনে করিমের সুরে বাকার আখমা দুশো বাইশ আল্লাহ সেখানে কি বলেছে ভাই আলু না কানিল মাহি হে নবী তোমাকে জিজ্ঞাসা করে লোকেরা কি সম্পর্কে মাসিক সম্পর্কে কুল হুয়া আজান বলো যে সেটা হচ্ছে কষ্টদায়ক ফাঁক আজেলুন নেসাফিল মাহি সুতরাং মাসিক অবস্থায় কি করো দূরে থেকো ফাতাদের নেশা নারীদের থেকে ওয়ালা তাকরা বন্যা হাততে আথর না যতক্ষণ পাক পবিত্র না হয় ততক্ষণ তাদের কাছে যে ফাইন তাতা হা ফাই তাতা তা হার না ফা তুহ না মিনহাই সামারকুল্লাহ যখন তারা পবিত্রতা অর্জন করে নেবে তখন গোসল করে নেবে যে তো না পাক অবস্থায় তাহলে সহবাস মাসিক অবস্থায় আর নেফাস অবস্থায় হারাম নবী এ করিম সাহেবের ওপর যখন এই আয়াত নাজেল হলো তখন বললেন সাহাবাইকরামদেরকে ইসনাউ কুল্লা শহীদ ইল্লা নিকাহ তোমরা সব কিছু করতে পারবে স্বামী স্ত্রী মাসিক অবস্থায় এবং নেফাস অবস্থায় ইল্লা নিকাহ একমাত্র সহবাস ছাড়া এখানে নিকাহ মানে সহবাস যেন এর আগে যারা নিয়মিত আমার আলোচনা শুনে নেকাহ দুটি অর্থ রয়েছে একটা অর্থ হচ্ছে নিকাহ মানে বিবাহ বিবাহ শাদী আর এটাকে নিকাহ বুঝে আমাদের দেশের লোকেরা সাধারণ বা আরও গ্রহ আর আরেকটি হচ্ছে নিকাহ মানে হচ্ছে সহবাস আর হালাল সহবাস হচ্ছে বিয়ের পরে বিয়ের পরে সহবাস যে এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন তিন তালাক যে মহিলাকে দেওয়া হয়েছে আগের স্বামীর জন্য অতক্ষণ হালাল হবে না তিন তালাকের পর হাত তাতান কে হ্যাঁ যৌজন কার যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ না বসবে স্বেচ্ছায় সংসার করার জন্য শুধু বিবাহ নয় অত জামে এবং সহবাস হবে শুধু বিয়ে যথেষ্ট আগের স্বামীর দিকে টান আছে আগের স্বামীর কাছে এই স্বামীর চাইতে ভালো বলছে যে তুমি ফিরে যেতে চাও রেফার কাছে 
বলছেন আল্লাহ ফিরে যেতে পারে থাকে যতক্ষণ পরে তুমি তার স্বাদ গ্রহণ না করে সে তোমার স্বাদ গ্রহণ না করবে তো এটি হচ্ছে আয়তের তফসির যে হাত তাত কে হাজাও যান গায়েরা যতক্ষণ তার সাথে সহবাস না হবে কমপক্ষে একবার আর সেটা কন্ট্রাক্টের বিয়ে হারাম যে তহলিল হালাল্লাহ বা এই বিদাতি হানাফি আসল হানাফি নয় খাঁটি হানাফি এর কাছে নয় বিদাতি হানাফিদের কাছে আর বিদাতি হানাফি হচ্ছে যত্তগুলি বাস্তব এখন প্রচলিত হানাফি সমাজ সবগুলি বিদাতি হানাফি সে দেওবন্দি হোক বেরেলবি হোক আর জামাতি হোক আর আপনার তবলিগি হোক আর কাদিয়ানি হোক সবগুলি বিদাতি হানাফি অরিজিনাল খাঁটি হানাফি আলাদা আর বর্তমান যুগে আসামারি মাতরিদি হানাফি সুগি হানাফি আর এইসব এতগুলি তরিকতলা হানাফি এগুলি নকল হানাফি কথা বোঝা যাচ্ছে না তো হানাফিরা যে এই যে হিল্লার হারাম নোংরা বিবাহ করা হয় আর এই জেনা করায় এটির ওপরে লানত রয়েছে শুধু এটির ওপর নাই যে করবে আর করাবে ওই যে ভাড়াইটা পাঠা লান আল্লাহল মোহাল্লেল ওর ওপরে লান তার মোহাল্লাহ আর যার জন্য ভাড়া করা হয়েছে মানে যার কাছে ফিরাইতে চাইছো এই মহিলাকে তার ওপরও লানত করা হয়েছে মহিলার ওপরও লানত রয়েছে সবার উপরে লানত রয়েছে লান আল্লাহল মোহাল্লেল ও মোহাল্লাহ দুঃখের বিষয় দুঃখের বিষয় তারপরে এই বেদাতি হানাফিরা কেন এটাকে জায়জ করে দিল কারণ বেহেস্তি জেওয়ারি হাকিম উল্লমদ সাহেব আসাবে থানুই বলছে যে হালাল মকরু হে লানত হচ্ছে আর মকরু করে দিল কথা বোঝা গেছে আর মকরু মানে কি করো করো আমাদের দেশীয় সমাজ ভারত উপমহাদেশে কি শিখেছে মকরু মানে করো আর খাওয়ার হলে খাও সুতরাং জর্দা মকরু জর্দা খরমলের কাছে হুজুরদের কাছে সুতরাং খাও জর্দা খাচ্ছে হুজুররা বিড়ি সিগার ধূমপান মকরু সুতরাং তারা খাচ্ছে হ্যাঁ ঠিক কি না আর সন্নত মানে ছাড়ো মকরু মানে করো আর খাও আর সন্নত মানে ছাড়ো এই দুটা জুলুম করেছে ইন্ডিয়া পাকিস্তান বাংলাদেশের লোকেরা বিশেষ করি আর অনেক আরো গ্রহ দাঁড়ি সন্নাত সুতরাং জবাই করো খুন করো দাড়িকে রাখা চলবে না দাড়ি বাজে ফরজ কিন্তু দাঁড়িকে যখনই দিল সন্নাত করে মানে ঝুড়ো সাপ করো রাখিও না আউজ বিল্লাহ নিশ্চয়ই তো আছে আর মকরু মানে খাও ওই রকম আশা ফলি থানবি বলছে হালাল মকরু হয় লানত হচ্ছে কাবিরা ছাড়া সাকির পর লানত হয় আর কাবিরা গুনা আবার মকরু হয় নাকি কাবিরা গুনা যেটা সেটা মকরু হয় কখন হয় না আরাম আল্লাহ যেন বোঝার তৌফিক দান করে আর অন্ধভক্তি থেকে আল্লাহ ফিরিয়ে নিয়ে আসে এরা এত বড় বড় আলেম ছিল কিন্তু যেহেতু কোরআন সন্নার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না যার ফলে তাদের বিভ্রান্তি ঘটেছে ফেখি মাসাইলও বিভ্রান্তি ঘটেছে আর যার প্রমাণ হচ্ছে বেহেস্তে যে ওয়ারে চড়া পচা মাসাইল আর তারপরে আকিদাতে তো সুফি ইজমের বিভ্রান্তি গুমরাহি আছেই আর তারপরে মাতরিদি আসমা সেফাতে মাতরিদি গুমরাহি তো আছেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন সমস্ত ফেতনা থেকে আল্লাহ যেমন মত মুসলিমাকে বাঁচিয়ে রাখেন এবং যারা লিপ্ত আছে তাদেরকে ফিরে আসার তৌফিক দান করে পাঁচ নম্বর যে কাজটি করা যাবে না মাসিক অবস্থায় আর নেফাস অবস্থায় তা হচ্ছে বাইতুল্লাহর তো অফ করা বাইতুল্লাহর তো অফ করা এই জন্য হজের সবগুলি কাজ করতে পারবেন আরাফাই মজদালে ভাই থাকেন আবার পাথর মারেন কোরবানি জবাই করুক মহিলা যদি ওই রকম জায়গায় পারে বর্দার মধ্যে জবাই করে সমস্যা নেই সাফা মারস সাই বাহির বাহির এসে করেনি কিন্তু বেতুল্লার তো অফ করতে পারবে না জি এই ক্ষেত্রে মায় সরদি আল্লাহ তালানকে কি বলেছে সুরুল্লাহ দলিল হ্যাঁ কি বলেছে ইফ আলি মায় আফাল হাজ গাইর আল্লাহ তাতুফি বিলবাহিতে হাজিরা যা করছে ওদের সাথে সব করো কিন্তু বেতুল্লার তো অফ তুমি করতে পারবে না জি ছয় নম্বর যে কাজটি করতে পারবেন না মাসিক অবস্থায় নেফাস অবস্থায় তা হচ্ছে মসজিদে অবস্থান করা মসজিদে বসে থাকা জি হ্যাঁ ঈদগাহে বসতে পারবে ঈদগাহ মসজিদ নয় এই জন্য ঈদগাহে ঋতুবতী মহিলাদেরকেও যেতে বলা হয়েছে তবে মুসল্লিদের সঙ্গে একাকার হয়ে যাবে না ওয়া তাজিল হইয়াদ আল মুসাল্লাহ মুসাল্লার এক কিনারাই থাকবে এবং দোয়াতে শরিক হবে খুদবা শুনবে দোয়া মানে সম্মিলিত মোনাজাত নয় দোয়া মানে যে ক্ষতিব দোয়া করছেন সেই দোয়াগুলিতে শরিক হবে আরও সবাই দোয়া করছে আমিও দোয়া করবো সেখানে গিয়ে এই ঈদের দিনে জি মসজিদ অবস্থান সম্পর্কে এখতেলাফ রয়েছে মাসলা এখতেলাফই কিন্তু সঠিক হচ্ছে মসজিদ অবস্থান করবে না 
اختلف اللہ عنہ فی جواز مقصل حائد فی المسجد ایک دل بول چھن جے جائز نائن اور ایک دل بول چھن جے جائز آچھے اور جانا جائز آچھے بولے چھن بول چھن جے اوزو ٹوزو کرے نا پاکی تک حلقہ کرے نے بس لے اور بھالو تارا بول چھن جے اس پاسٹ ہے ایک ہترے دوریل نہیں جے ایک دم بستے پار گنا مسجد ہے کین تو تار پر شتر کتا بول امن کرا ہو چیت ایٹی قرآن تیلا آتر مطو بھی شائی نائی और अंतिम लोग तो मोतो भी शायद ना जैक के बारे जोड़ी रहेगी जब मुस्तिद बोशे था का वो ऐ महिला जनों से जन्म मुस्तिद है निरपत्ता नहीं ऐ मन परिस्थिति जैक है ना धरन ओके बाहर दानी था का संभव ना है शेटा अलग दाग पता तो मजबूरी करो जो दिखाई शेटे जी सात नंबर जैक आस्ती जाइज जावे ना हराम एक तो आगे बोली थी कि दामी जेत इटा है जो तलाके बेदी तलाक दो ही रकम तलाके सुन्नी या तलाके बेदी सुन्नो ती तलाक होच्छे जोखोर मासिक थे के पाक हुएलो सहवश ना करी तलाक दी दन ताहले निश्चित थगलो जे पेटे किचु नहीं वो तीन टा मासिक पार कर ले तो खोन की है गलो वो न जगे बीए बो کرنا اللہ رب نے کی بولی سی ایوہن ویزت اللہ تو نصفت اللہ پہننا لعدت ہننا ناری در کے تلق دا و تا در عدتی عدتی معنی تو ہر پویتر اتر سمائی پویتر اتر سمائی گولی دلی وقت عدت ہننا ماشی کو بستے تلق دیونا نفاس کو بستے تلق دا و دا و جائز بچہ پر خلاف نفاس فائنو یجوز اللہ یو تلق فی نفاس سیحا بچہ بھو میشتو ہوئے چھے اتار پڑے تلق دی چھے ایٹا ج अखंड तालाक जो दी माशी माशी कवस्थे के उद्दीय दही तो हवे की हवे ना एक हेतरे इख्तलाफ रहे चे दुटो मौत रहे चे और दी कंग शॉल मारा बोलते हैं जो दियो तालाक ची विदाते हराम किंतु तालाक होए जावे एक ची मौत आर एक ची मौत होचे तालाक हवे ना किंतु अल्लाहु आलम तालाक होए जावे इटी होचे शक्ति श एक है ना मोटा मोटी आज के दस्ती विषय कंप्लीट करें फिलहाल ची लाहरों में ताले आप खोला सा जे माशी का वस्ताई जे काजगुली करा जावे ना शिगली होते हैं साथ टी साथ टी वसल्लल्लाहु सल्लम अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम